Dear learners, I am Christina Georgi and I welcome you to my session on the course code BEGAE182 which is titled English Communication Skills. Dear learners, as your TEE is soon approaching, it's high time for you to start your preparations. As I always say, it is of great importance to have a look at the previous question papers so that you can familiarize yourself with the question pattern and the frequently asked questions. If you are lucky, you will certainly find familiar questions as part of your question paper. In this particular session, we look at one of the previous question papers of the course code BEGAE182 and specifically we are looking at the December 2023 question paper, the very recent one. Dear learners, right now you see on screen the very latest question paper of this particular course code. So at the very first glance, you must be confused what's written over there. Dear learners, please do not panic when you receive such a question paper. Please be aware that this particular course code BEGAE182 is an ability enhancement compulsory course code which is offered to every BA honor student at Techno. That is, this is a common course code for all the BA honors students. Hence, you all will receive the same question paper. Dear learners, it is of great importance to have a look at what is written on the question paper before you proceed to writing. You will have to check if you have received the correct course code. See the course title. Please do not forget to check the number of printed pages. This is written on the top left. Here in this particular question paper, the number of printed pages are three. So first read the question paper, especially the instruction aspects and then proceed to writing. It is of great importance to plan your answers, choose your options wisely so that you can finish off the paper within the allotted time. Any idea regarding the maximum time allotted? Let's have a look at that. This paper is not for 100 marks. The maximum marks allotted is 50. Therefore, the maximum time is 2 hours. Dear learners, do not panic. You will be able to finish off the paper within that time. I have already discussed the ways in which you can pre-plan your answers. That will certainly help you at your exam center. That will certainly help you for your examination. Make sure that you read all the instructions thoroughly. There is also an instruction written. All questions are compulsory. Very often, learners tend to be confused on reading this. Let me explain this aspect. This question paper will have a few main questions. For example, in this particular question paper, there are four questions, but within these main questions, there will be sub-questions. And you can choose and write from these sub-questions. Learners, let me make this clear that I am speaking about this particular question paper, the very recent one. But always remember, there could be changes in question pattern. For example, if you look at the previous papers that I have discussed over the years, there are certain changes in question pattern. So this could happen even for your latest TEE, the TEE that you are about to attend. So make sure that you read and see if there is a change in question paper. If so, adapt accordingly. Dear learners, I have been receiving a lot of requests to provide Malayalam explanation. So in order to cater to the demands of every single learner attending this session, I'll be following a bilingual approach where I'll be making use of Malayalam occasionally. So, I'm going to 
നമ്മൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ക്ലിയറായിട്ട് വായിക്കുക കാരണം ഓരോ വർഷവും ചെറിയ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേണിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ടൈപ്സിലും കാണപ്പെടാറുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് കോഴ്സ് കോഡ് ആണോ എല്ലാ പേജസും പ്രിൻ്റഡ് ആണോ പിന്നെ നമ്മൾ ഫെമിലിയറായിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ ആണോ അതോ അതിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യമൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് ഏതൊക്കെ ആൻസേഴ്സ് എഴുതണം എന്നുള്ള കാര്യം ചിന്തിക്കുക അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ ഓൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ കമ്പൽസറി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ലൈക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉള്ളത് പോലെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കാണാം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാം എഴുതണമെന്നല്ല മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ അടിയിൽ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണും അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്ത് എഴുതാവുന്നതാണ് ഐ സപ്പോസ് ഐ മേഡ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ടു യു നൗ ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ വെരി ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ എസ് യു ക്യാൻ സി ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ദർ ആർ ഫോർ മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിത്ത് ഇൻ വിച്ച് ദർ ആർ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദ ഫോർ മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ കമ്പൽസറി അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്ന് നമുക്കത് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്ത് എഴുതാം അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇഷ്ടമുള്ളതല്ല ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെക്കാട്ടിലും നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും നന്നായിട്ട് ഏത് എഴുതാൻ പറ്റുമോ അതാണ് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വം യുക്തിപൂർവ്വം ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സൊ നൗ വി വിൽ ഡിസ്കസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സി ദിസ് ഇസ് ദ ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എനി ഫോർ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ അബൌട്ട് ഹൺഡ്രഡ് വേർഡ്സ് ഈച്ച് ഓക്കെ So this is question 1. What is question 1? Answer any four, four of the following questions in about 100 words each. This is the first question. And within the first question, there are sub-questions. Okay? How many sub-questions are there? There are six sub-questions given. Okay? Within question 1, there are six questions. sub questions given and how many should you answer four this is how it works when is love no no this is how it works out of the six questions you will have to answer four and there is also this word count mentioned so in about 100 words each so they have also given you the mark allotation real awareness this is very important that is we know that you will be attending four questions and for each of these question the maximum mark will be 5 do you follow me and in that sense it gives you 4 into 5 20 yes exactly 5 marks for each question so if this is a 5 mark question this can be considered as a for short note so these are short note questions all right so firstly we will discuss the question structure and then we'll move on to the specific answers okay moving on to question 2 this is question 2 see this is a question that uses or read out the question for you question 2 You are planning to visit Singapore during the vacation. Write out a dialogue in 10 towns where you discuss travel plans, arrangement of accommodation etc with your travel agent. Okay? So I suppose you understood the question. It is basically dialogue writing something similar to what you have done for your TMA. I suppose you have written dialogues for your TMA. Similar question 10 exchanges. so they have given you a context what's the context yeah we'll take up the question and discuss later i'll just mention the structure first so moving on to this word or this is of great importance then parayana ellaru manasilakkunnu nanu vicharikkunne or vechu separate cheyidirikkana idum idinte thaaya kaanunnadum question 2 inde bhagam aanu appo question 2 inde aadithe bhagam aanu nammal ippo vaichcha a dialogue writing ennu parayane അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു എസ് എഴുതാനാണ് റൈറ്റ് വെൽ സ്ട്രക്ചേർഡ് ഇസ് ഓൺ വൺ 
ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ടോപ്പിക്സ് എന്നിട്ട് അവിടെ രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്റർനെറ്റ് എസ് ടൂൾ ഫോർ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എഫക്ട്സ് ഓൺ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെയും രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡയലോഗും എസ്സയും എഴുതണ്ട ഒന്നെങ്കിൽ ഡയലോഗ് റൈറ്റിംഗ് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ എസ് എ എഴുതുക എസ് എ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും എഴുതണ്ട അതിന്റെ അകത്തു നിന്ന് ഒരെണ്ണം ചൂസ് ചെയ്ത് എഴുതുക ഐ സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ ഷാലായി you can see that question 3 is also separated by by or okay which means that question 3 also has two sections you are free to choose and write any of these two sections okay so the first part you have been offered a job as an analyst in a firm write a formal letter of acceptance to the head of the firm so we understood that it's a formal letter writing and uh, the marks allotted is 10 nerthi 10 mark aanu ed ezhudiyalum 10 mark ilana nammal ezhudandathu okay the moving on to the second part of question 3 a group of five students have been given the topic making our cities pollution free write out a group discussion based on this topic appo idu endana gd aanu group discussion aanu uh, this is similar to what you have done for your tma i suppose so adu thane aanu ivada chodikkunathu whatever you write make sure that you write for 10 marks 10 marks nu parayumba what they expect is more like a short essay okay yes moving on to page number 3 please be aware that you have three printed pages so if you look at page number 3 do you see a difference there any difference in question not in the pattern but these are theory questions okay these are essay questions from the theoretical aspects given in your study material question 4 has two theory questions separated by or okay either ezhudiyalum it will be for 10 marks either choose cheyanam nalladhu it's your choice but i would like to advise you to choose wisely hmm? question 4 goes like what are the barriers to communication explain the three broad categories under which such barriers can be classified So, ഇവിടെയും രണ്ട് വാർത്ത ഉണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റിനെ ശ്രദ്ധിച്ചോ വാട്ട് ആർ ദ ബാരിയസ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആ ഹാ എനിക്ക് അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും പകുതി മാർക്ക് പോലെ കിട്ടത്തില്ല കാരണം ഫൈവ് ഫോർ ദാറ്റ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ആണ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ സെപ്പറേഷൻ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ യു വിൽ ഹാവ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ത്രീ ബ്രോഡ് കാറ്റഗറീസ് അണ്ട് വിച്ച് സച്ച് ബാരിയസ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് അത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലിൽ അത് പറഞ്ഞ് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ അതർ പാർട്ട് കേട്ടോ വോട്ട് ആർ ദ ഫോൾ ലെവൽസ് ഓഫ് റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ദർ ഓൾസോ ദർ ഇസ് അനദർ പാർട്ട് ഗിവിൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ബ്രീഫ്ലി വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ എക്സാമ്പിൾസ് ആ ഹാ ഇതാണ് കുറച്ചൊരു ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ആസ്പെക്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ബ്രീഫ്ലി വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ എക്സാമ്പിൾസ് ഓക്കെ സോ വിൽ ഡിസ്കസ് ദ ക്വസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ സോ ദിസ് വോസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാക്ട so one is basically a short note question there you have six subsections out of which you will have to choose four the very first question what are the macro functions of communication falls under block 1 unit 1 page number 9 okay there you have to write the seven macro functions of communication it is advisable to provide a brief one line introduction regarding communication that would make your answers look perfect now moving on to the second question how is a conversation different from other speech events this also falls under the same block same unit section 1.8 block 1 unit 1 section 1.8 page number 20 you will have to write that section precisely for this particular question moving on to the third question what aspect should be kept in mind to ensure the success of a meeting so this is a question from block 2 unit 3 meetings that is sub section 3.3 pages 44 to 45 you will have to condense and write according to the question make sure that you write examples for the next question question number 4 explain with suitable examples how new words are built through fixation and compounding so this is a question from the last block which is block number 4 block number 4 unit 2 vocabulary development and within that 
section 2.5 page number 33 of fixation and compoundings similarly you will have to attempt question 5 describe with suitable examples the four basic forms of discourses you know that is a question from writing that is block 3 unit 3 section 3.4 forms of discourse these include expository discourse, narrative discourse, descriptive discourse and argumentative discourse. The last question, question 6 is from presentation skills that is uh, block 2 unit 4 presentation section 3 I think 4.3 there you will have an explanation and examples regarding visual aids. Now I told you question 2 is basically about writing a dialogue so, as I mentioned, the question goes on like, you are planning to visit Singapore during the vacation, write out a dialogue in 10 terms where you discuss travel plans, arrangement of accommodation, etc. with your travel agent. Basically, this is a conversation with a travel agent. So, how many speakers will be there? Two speakers will be you and the other one will be the travel agent. So, if you are writing A and B, I tell you A ningal aayirikyum, B in the varayinadu travel agent hai. Adha yadha, e question yadha parandhi irikkinadu, ningal Singapore ille, uri audhi kaal atta pova ni irikki aana. Appa, uri travel agent yu vayitta ningal idhinda plans akka discuss eeinadu ne, ningal uri dialogue aayitta yadhu aana aana, patta turns aana parandhi irikkinadu. Ok, appa, adhu vondu thanne, e samsari kinadhi ille, uri aal ningalu, randamatta yaal travel agent yu aayirikyum. Upon your brief context, a paranitolo, in the Kedan of Nangla, Ningle the Yukti can search you and a Ningle Edan. I'm very sure that you have attempted such a similar question for your TMA. So refer to that. If not, there are sample conversations given as part of Block 1, Unit 1, especially on page number 19. You can see a conversation. Good morning. Uh, how they start off with the conversation, how they proceed further, how they mention the crux of the context and finally how they conclude. Okay, Your uh, dialogue should have an introduction and a proper conclusion. Uh, good morning, thank you and all the notes. Clear right, our exchange end here. So, angani ok, here then angil adi mori basic planning mein. So, you must be aware that you will have to plan and then write the answers. So, our our option alla angil ko choose idhe the angil you will have to write or essay. Essay ni na parni aran da gari hoyla. Angil alla school education dotta essay idhe then padhi chitorla aran. So, ये रण्डे जॉब पे क्यों नहीं ना ये दिन के लिए मुझे ऐसे दिन मुझे चूस ही दे रहे थे। ओके, हाँ, so ऐसे इधर बस रुदी के ना कारण लंदा ना it should have a proper intro, it should have a proper conclusion, and it should be divided into paragraphs. Remember, it's for a ten mark question, and you could have a maximum of four to five paragraphs. Be the first being the introductory paragraph, the last being the concluding paragraph. ये डाकी दिन का मैथ्स अगर प्रेजेंट ही है, it could be subdivided into two to three paragraphs. Okay, we don't know your rule Allah, this is how we normally write, it's up to you. Okay, you can refer and write. Okay, now moving on to the third question. Third question also has two parts. The first part, you have been offered a job as an analyst in a firm. Write a formal letter of acceptance to the head of the firm. இது எல்லார்க்கு வருயாம் formal letter ஆனை இடுதான் உதேசி சிரிக்கின்னது. அது இந்திரு context தந்திரிக்கின்ன எந்த ஆனை நீங்கள் ஒரு job application யானும் உதேசிக்கின்னாது இது நம்மலை CV எடுதும் பம் cover letter ஐட்டும் கேடுதும் நான் சானானு இப்படு உதேசி செடிக்கின்னது நீங்கள் ஒரு job offer இதுட்டும்டு ஆரு ஒரு firm இந்த head அப்பா அந்து details அக்க நீங்கள் பேடியும் காரிங்களுக்கு கொடுக்காம் அன்னுடும் Formal letter and the format is very important. Adhinna thanna mark onda pinne the content you present. How you divide it into paragraphs. Let me remind you, formal letter is totally different from an informal letter. Informal letter is more detailed. Formal letter is very often to the point. 
Nevertheless, it should be lengthy enough for a 10 mark question. That's what we need to do. So if you are looking for the format of a formal letter, this is the last unit of this particular study material. Block 3, Unit 4. There you can see all the detailed information regarding how to write a formal letter. In this section, we will go to the next section. A question is a GD. GD means it is a group discussion. The question is, a group of five students have been given the topic making your cities pollution free. Write out a group discussion based on this topic. I am very sure that you must have written something similar for your TMA. அது போல தன்னியா இவுட எடுதன்டே group discussion ஏ குருச்சு நம்மலு வரையின்னது நம்முடை study material block 2 இல்லானு block 2 unit 3 GD and meetings அனும் நமக்கு படிக்கானும் விலது block 2 unit 3 GD இல் group discussion ஏ சாம்பல கொடுத்துட்டும் அப்போம் அது எங்க நான் எடுதன்டதன்ன அவுட கலியராயிட்டும் அவுட நீங்கள் இ கொண்டக்ஸ்ட் வெச்சு எடுதியாமதி there is this format given the same as you must have written for your TMA. Now, moving on to the last question. What are the barriers to communication? Explain the three broad categories under which such barriers can be classified. So, barriers to communication. The basics are mentioned as part of the very first unit. Unit 1, block 1 il thanne, section 1.3 Barriers to communication in the key and the clear right to burn it under but section other than other question to end up after why it is always it under explain the three broad categories under which such barriers can be classified other in the Krithya my answer where in the day with Anna Maria no other where in other block one will turn on a but unit three land Block 1, Unit 3, Section 3.5 இல்லானு, அதின்டைக் காரிங்களை கிருத்தியமாயிட்ட வெரிந்தது, 3.5.1 இல் பரையின்னும் Semantic and Linguistic Barriers, 3.5.2 இல் பரையின்னும் Socio-Psychological Barriers, அப்பி மூனு broad categories எதக்கியானு, Semantic, Linguistic, Socio-Psychological, Semantic என்று வைத்த meaning சம்பந்தமாயது, Linguistic என்று வைத்த language சம்பந்தமாயது, அது ஓல் socio-psychological நான்சால் நீங்கள் கரண் இருக்கினும் அல்லும் என்னானும் yeah you should be having at least an idea about that okay socio-psychological இதுக்கியான மூன் barriers வேறுந்து அப்பா அதின்டி ஒரு brief explanation மன்சிலாக்குகா பத்து மார்க்கின்டைக் கொஸ்டின் ஆனங்கில் நீங்கள் அதுரு essay question ஐட்டு வேணம் treatையான் so all the relevant points must exam at a day or top and now speaking about the last question remember it's an optional question if a barriers to communication need the or all a matter question is under the area will option learn even if you are doing what I love at the market you will own the none about the market I suppose are the clear on the any if four levels of reading comprehension in life and getting under the right to go and under this falls under block 3 block 3 Unit 1, Section 1.6 are four levels of reading comprehension, literal, interpretive, critical and creative. So you will have to uh, write an essay based on this uh, section. So an advice that I would like to provide is make sure that you read the questions before attempting to write because if you find any of the question tricky and if you find you won't be able to do complete justice to the question, go for the other option. It's completely your choice. Yeah. That's all regarding this particular question paper that we have discussed. That is the BEGA 182 TEE question paper for the December 23 session.